Det er ikke så fryktelig lenge til vi skal høre et innslag som du har stått ansvarlig for, Bjørte. Ja, det, det stemmer. Og det, hva ja, det, handler det om? Ja, det, hva handler det om? Det handler ikke om så mye, egentlig. Det er bare det at jeg, jeg driver og skriver dagbok. Yes. Og så tenkte jeg det kunne være spennende å lese litt. På ekte eller på kødd? Ja, på... på eh, eh. Ja. Ikke, spør 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 artisten Bjørn Schuster. Ikke spør privatperson. Jeg lurer jo på det da. Folk lurer jo på det. Du spør artisten så ja, det skal okay. vi dagbok. Ikke dem som spør privatperson Bjørn Schuster. Nei, vi ikke skriver dagbok i det hele tatt. Nei, ikke det hele tatt. Men så, for det er jo veldig pop å skrive som for unge mennesker å skrive som blogg og sånn på nettet. Mm, er Men jeg, okay. jeg, jeg er ikke så... Ja, jeg bare synes... Vet du hva blogg står for da? Hva er det for kort? Nei. Weblogg. Er det rart at det begynner med blogg? Det er rart, men det er ikke for kort. Det er ikke for kort, så er det ikke... Det står for et ord, og eller så for... Nei, altså, Bauer, Lambert, Omsen... Broadcasting Linguistic Group. Altså, man kan jo velge hva det står for, men jeg tror det heter weblogg i gamle dager. Men greiene med den dagboken da, er at den handler jo om selvfølgelig ting som jeg opplever sammen med dere og alene og alt det samme sånn. Så tenkte jeg bare, så skriver jeg på engelsk også, for jeg tenker at dette kan være interessant for å ettertid nå, internasjonalt kanskje også, jeg vet ikke. Ja, for det norske språk blir borte, for eksempel. Ja, for det tror jeg det blir i løpet av få år. Helt sikkert. Få år. Ja, jeg vet ikke hvor mange når jeg jakter da. Og så har du Sylfe Struttle da, sier han. Hvis han er pensjonert, så du må spørre den nye Struttlen som overtar. Ja, det er en kjæringsstruttle nå, ikke? Ja, ja. Jeg må få lov å si, det var min humor Ja, det er helt enig Men han tror faktisk at han selger ryne i på sitt navn Han hater faktisk at han selger ryne i på sitt navn Du vet jo at Sylve Struttle, altså han som var i språkrådet før Det er egentlig bare Harald Heidesten junior Eller til tidligere junior For det er jo humbugstilling fra en annen verden Ja, det er humbugstilling Altså humbugstilling AS, som jeg pleier å kalle det Jeg mener jo ikke at superrådet også i dag Humbugstilling Det er ikke superrådet Superrådet er jo nettopp det Det er parodi på he, altså på Struttle sin Altså, det er jo Struttle for han, Harald Heidestein, var jo egentlig ubåtskaptein, han vet du. Det var det han var utdannet som, men han jobbet jo som komiker. Ja, ja, helt klart. Men privatperson, Harald Heidestein junior, var ubåtskaptein. Admiral, han vet du. Han kan ikke se grenser under vann, nå. Men du kan jo ikke, du. Nei, det kan jo ikke. Ingen som kan det. Men ok, vi skal få høre Bjørtes daybook. Dear Daybook, yes, today I came on job at circa clock half nine time-ish. To rent then I was already there. Yes, yes, the stemnings on the office was very good. Halais, I said to them and waved my old hand with very dry and porous skin. <laughs> yes, yes, you could see it snow old skin particles from my hand as I waved to them. A stoner said halais back to me. <laughs> And Tori did the same. Halais also. Also. Yes, yes. You should have been there, Daybook. <laughs> Then I wrote the so-called driving plan, which is a list of punks the program is built up on of. A bit lit later, we went down to the studio to make radio reception live on the air. On the way down to the studio, we met a lady from the cleaning personnel in the staircase. A so-called washing wife, yes. Stoner, that funny, funny guy. He couldn't hold himself and pulled a joke on her behalf. A so-called typical Norwegian kidding expression. <laughs> he namely asked the washing wife, can I see your cunt? <laughs> yes, yes. The washing wife said back to him, what did you say? And then Stoner answered, move your bucket. <laughs> yes, yes. The joke doesn't function that good in English, but you should have been there, Daybook. <laughs> we laughed and we laughed. Yes, yes. I laughed so much that a tiny pearl of human waste product popped out of my rear opening by accident. Yes, yes. I had to knips it out of my trousers a bit later. Yes. And then I said to the boys, that washing wife probably didn't have a cunt because she was uncutted in her homeland. <laughs> But Tora said she was not because she was from Sweden. Yes, yes, I could laugh of my own mistake and mix up of nationalities because I have self-irony. Well, well, that was all for today, Daybook. We talks and have a fart pretty day. <laughs> 